वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो यू विल बी लर्निंग द वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर फाइव ऑफ योर इलेवंथ क्लास जोग्राफी एंड द चैप्टर नेम इज मिनरल्स एंड रॉक सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज वॉट इज मिनरल Actually, mineral is a natural occurring organic as well as the inorganic substances, which is having a definite chemical as well as the physical properties. And the mineral is composed of two, sometimes more than two elements, but sometimes single element minerals are also there. Such as example, अगर लिखेंगे gold, graphite, copper, silver. These are the single element minerals. They come under the mineral also. तो so, हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वो 98 परसेंट अर्थ की क्रस्ट जो कंपोज है एट मेजर एलिमेंट्स के साथ में तो आपके एन में फिगर 5.1 में मेजर एलिमेंट्स दिए गए हैं जो अर्थ की क्रस्ट में कंपोज करते हैं जैसे फर्स्ट आ जाएगा ऑक्सीजन वो वेट और परसेंटेज के अकॉर्डिंग अवेलेबल आपके पास में 46.60 देन सिलिकॉन ट्वेंटी देन एल्यूमिनियम एट आयरन फाइव then calcium 3.63 then sodium 2.83 potassium 2.59 magnesium 2.09 then other elements bhi hamare paas hai jaise titanium ho jayega hydrogen ho jayega phosphorus ho jayega magnesium ho jayega carbon nickel ye sare elements jo hai na 1.41 percentage mein available hai hamari earth ki crust mein अब ये जो मिनरल है और रॉक्स हैं इनका बेसिक सोर्स क्या है एक्चुअली इनका बेसिक सोर्स जो है ना वो इंटीरियर ऑफ अर्थ में जब मैग्मा कूल cool डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद उसमें क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल्स की अपेयरेंस होना स्टार्ट हो जाती है और फिर वो एक सिस्टमेटिक सीरीज के से फॉर्म से बनता हुआ कुछ मिनरल्स बनते जाते हैं एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट देर आर मोर देन टू थाउजेंड मिनरल्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फॉर और उनमें से कईयों के तो नाम भी रख दिए गए हैं बट सारे मिनरल्स नहीं यूटिलाइज होते हैं उनमें से कुछ ही मिनरल्स जो हैं वो हम यूज़ कर पाते हैं सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स तो फिजिकल करेक्टरिस्टिक में मिनरल का कैसा फिजिकल करेक्टर है उसका कैसे अपेयरेंस है वो किस तरीके से दिखता है क्या वो ट्रांसपेरेंट है उसका कलर क्या है उसका टेक्सचर क्या है उसकी ग्रेविटी क्या है उसकी हार्डनेस क्या है ये सारी चीज़ें हम इस फिजिकल करेक्टरिस्टिक के बीच में पढ़ेंगे किसी भी मिनरल की तो ये कॉमन मिनरल है जिसमें ये सारे करेक्टरिस्टिक्स नॉर्मली होते ही हैं तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसके बीच में एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म जनरली जब भी हमारे पास में हम देखते हैं कोई भी मिनरल हो जाएगा वो ज़्यादातर आप लोगों ने हो सो प्रिज्म के बारे में देखा होगा प्रिज्म को देखा होगा तो प्रिज्म में भी एक हेक्सागन या फिर कुछ ऑक्टागन या फिर क्यूब या फिर कुछ ऐसे फॉर्मेट बने होते हैं जो उसका जो एक्सटर्नल करेक्टर होता है वो एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो फर्स्ट करेक्टर इसका फिजिकल करेक्टर सिक्स में आ जाएगा मिनरल का कि मिनरल जो होते हैं वो एक्सटर्नली एक क्रिस्टल फॉर्म में लिए होते हैं जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं क्यूब्स होते हैं हेक्सागन होता है ऑक्टागन होता है कुछ पैटर्न बना होता है उसको हम बोल देंगे एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म सेकंड आ जाएगा इसमें क्लीवेज क्लीवेज का मतलब होता है जनरली जब कोई मिनरल होता है वो नॉर्मली हमारे पास में और फॉर्म में या फिर स्प्लिटन फॉर्म में मिलता है विच मे बी क्लीवेज इन मोर देन वन और मोर देन टू डायरेक्शन ठीक है कोई एंगल बने होते हैं उसमें इस तरीके से कुछ ब्रेकेबल मतलब काइंड ऑफ क्रिस्टल फॉर्म में ही होता है इसको क्लीवेज बोलते हैं इट इज़ अ जनरली मिनरल हैविंग द टेंडेंसी टू ब्रेक इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्शन दैट इज़ व्हाई दिस क्लीवेज इज डेवलप मतलब काइंड ऑफ स्प्लिटन डेवलप हो जाना किसी भी मिनरल के बीच में नेक्स्ट आ जाता है फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर का मीनिंग होता है जब कोई मिनरल होता है उसमें कुछ क्रैक्स पड़े होते हैं अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स या फिर कवियर नहीं भी क्रैक्स होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं तो कुछ कॉम्प्लेक्स हमारे पास में फ्रैक्चर जो होते हैं इंटरनली जो मिनरल होते हैं आप लोगों ने मार्बल्स uh, खेले होंगे बॉयज़ ज़्यादा खेलते हैं मार्बल तो उसमें कुछ जब हम देखते थे वो कंचे जब खेलते थे तो उसमें कुछ अंदर कुछ पैटर्न से बने होते थे वो काइंड ऑफ फ्रैक्चर क्रैक्स कई बार टूटने पे वो कंचों के वो बन जाते थे ठीक है नेक्स्ट आ जाएगा लस्टर लस्टर का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी मिनरल है वो अपने हिसाब से मतलब किसी मिनरल कोई मिनरल बहुत ज़्यादा शाइनिंग होगा कुछ मिनरल इतना ज़्यादा शाइनिंग नहीं होगा तो शाइनिंग अपेयरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ मिनरल इट मे बी मेटलिक नॉन मेटलिक और सिल्की टाइप सा हो सकता है ग्लोसी टाइप का हो सकता है तो वो मिनरल का एक करेक्टरिस्टिक है कि एक लस्टर फॉर्म है उसकी देन आ जाता है कलर कलर का फॉर्म है कि कोई मिनरल है उसका अलग अलग टाइप की कलर हो सकता है कोई मिनरल रेड कलर का हो सकता है कोई येलो कलर का हो सकता है वाइट कलर का हो सकता है 
ग्रीन कलर का हो सकता है तो कुछ इम्प्योरिटी लिए हुए मिनरल हो सकते हैं तो उसको बोल देंगे हम लोग कलर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी काइंड ऑफ मिनरल देन आ जाता है स्ट्रीक स्ट्रीक का मतलब होता है जनरली कलर कन्फ्यूजन कई बार क्या होता है कि कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो नॉर्मली दिखने में वैसे कोई और कलर का होता है लेकिन जब हम चेक करते हैं तो उसको सफाई करके मिनरल को तो हम देखते हैं तो वो मिनरल कोई और कलर का होता है तो जनरली अगर मैं इसमें एग्जांपल फिट करूं तो फ्लोराइड एक एग्जांपल लिख सकते हैं वैसे तो एग्जांपल बहुत सारे हैं आप एग्जांपल मेलाकाइट भी लिख सकते हैं लेकिन फ्लोराइड एक ऐसा मिनरल होता है जो पर्पल कलर का होता है या फिर ग्रीन कलर का होता है लेकिन जब हम इसको चेक करते हैं मिनरल को साफ़ करके लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो आ, कलर है उसमें स्ट्रीक कलर स्ट्रीक है मतलब कि वो जो ग्रीन और पर्पल कलर का जो मिनरल हम लेके आए थे फ्लोराइड वो ग्रीन और पर्पल नहीं है वो एक अपेरेंस दे रहा है किसकी वाइट स्ट्रीक दे रहा है दूर से दिखने में वो उसका कैसा हो जाता है वाइट इन कलर देन आ जाता है ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी सिंपल सा है कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्लियर होते हैं क्लियर कहने का मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता सिमिलर जैसे हमारा वाटर का वाटर कोई कलर का नहीं होता वो ट्रांसपेरेंस होता है ट्रांसपेरेंट होता है तो इसीलिए ओपेक हम बोल सकते हैं लाइटेश कलर हम बोल सकते हैं तो वो काइंड ऑफ मिनरल जो उसमें कलर होंगे वो होगा ट्रांसपेरेंसी देन हमारे पास में हर एक मिनरल की अपनी एक ग्रेविटी होती है उसका एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है कुछ मिनरल हैवी होते हैं कुछ मिनरल लाइट होते हैं कुछ मिनरल बहुत ज़्यादा मॉडरेट होते हैं तो इस तरीके से हार्डनेस की अगर बात करें तो मिनरल की हार्डनेस भी होती है कुछ मिनरल बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं और कुछ मिनरल बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं तो हार्डनेस और हैवी मिनरल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आगे मैंने एक चार्ट दिया हुआ उसमें चेक करेंगे जो सबसे लाइट uh, मिनरल हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट uh, हम मिनरल बोल सकते हैं तो उसको हम बोल देंगे टेलकम पाउडर वो भी एक काइंड ऑफ मिनरल ही है देन जिप्सम देन आ जाएगा कैलकाइट जो सबसे हार्ड मिनरल है टेन मिनरल्स हमारे पास है हार्डनेस की फॉर्म में तो सबसे जो हार्ड मिनरल है दैट इज़ डायमंड जिसको आप देखते होंगे सूरत में जो हमारे गुजरात में डायमंड uh, की कटिंग होती है तो वो हाथों से कटिंग नहीं होती उसके लिए प्रॉपर मशीन होती है तो डायमंड इज़ अ हार्डेस्ट और अगर टेल की बात करें तो टेल इज़ अ सॉफ्टेस्ट मिनरल सो नॉर्मली ये सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी मिनरल में कि वो फ्रैक्चर हो सकता है या फिर कलर उसका अलग हो सकता है उसकी स्ट्रीकनेस हो सकती है कि वो कलर कन्फ्यूजन दे सकता है या फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी उसका एक स्ट्रक्चर होगा उसकी प्रॉपर हार्डनेस होगी सॉफ्ट हो सकता है मिनरल हार्ड हो सकता है प्रॉपर ग्रेविटी होगी उसकी देन उसमें एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा जिसकी वजह से ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो फिजिकल करेक्टर आएंगे करेक्टरिस्टिक्स आएंगे किसी भी मिनरल के बीच में सो द मिनरल्स आर मोस्टली अकर इन द फॉर्म ऑफ ओर्स और अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की तो मिनरल्स जो है ना हमारे पास में मेटलिक मिनरल्स और नॉन मेटलिक मिनरल वट एवर यू पीपल हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस सेम आंसर आप लोगों ने इस टॉपिक में फिट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के बीच में तो मेटलिक मिनरल को थ्री अदर आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया है लाइक प्रीशियस मेटल फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल तो प्रीशियस मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल मेटल्स होते हैं वी कैन से दैट एग्जांपल्स आर गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम और फेरस मिनरल्स जो होते हैं हमारे पास में मिनरल विच इज़ कंटेनिंग द आयरन ओर और बोल सकते हैं कि आयरन कंटेंट जिसमें होते हैं वो आ जाएंगे आपके फेरस मेट फेरस मेटल्स तो इसमें एग्जांपल अगर आप फिट करना चाहें तो आयरन ओर आ जाएगा मैग्नीशियम आ जाएगा निकल आ जाएगा कोबाल्ट आ जाएगा आपका फेरस मेटल के बीच में इफ़ यू टॉक अबाउट द दिस नॉन मेटलिक या फिर नॉन फेरस मेटल तो इसमें द मिनरल विच इज़ नॉट हैविंग आयरन कंटेंट बट उसमें मेटल ज़रूर होता है तो उसमें एग्जाम्पल अगर हम फिट करेंगे तो कॉपर लेड जिंक टिल टिन एंड एल्यूमिनियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फेरस मेटल्स सो नॉन मेटलिक मिनरल्स के बीच में दीज आर द मिनरल विच इज़ नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ मेटल तो मेटल नहीं कंटेन करते दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज नॉन मेटलिक मिनरल तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या फिट करेंगे आप लोग जैसे सल्फर आ जाएगा ग्रेनाइट आ जाएगा देन लाइम स्टोन सैंड स्टोन और मार्बल आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं तो नाइट्रेट ये दीज ऑल आर मिनरल विच इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मेटल कंटेंट सो स्टूडेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग